Per la presentazione dei docenti del corso di alta formazione sulla moda sostenibile che Out of Fashion organizza con Poly Design è con noi Marina Spadafora, fashion designer, coordinatrice di Fashion Revolution Italia, docente in diverse atenei in Italia e all'estero. Marina è tra le, nove, è tra le più note attiviste a livello internazionale nel settore della sostenibilità nella moda. Marina Spadafora è stata con Out of Fashion fin dalla prima edizione. Marina sei nella moda da sempre, un mondo che hai studiato, praticato e che conosci in tutti i suoi meccanismi. Così, eh, prima di introdurre i contenuti della tua lezione, vuoi raccontarci come è nato il tuo impegno nella moda sostenibile? Molto volentieri, felice di essere qui e felice di essere di nuovo con Out of Fashion che eh, rispetto e amo molto, credo che stiate facendo un lavoro splendido. Quindi ehm, io ho iniziato nella moda eh, diciamo regolare perché ho avuto il mio brand per tanti anni, poi ho collaborato con il, i brand del lusso da Prada, Ferragamo, eh, ancora oggi collaboro con Marni come designer. Ma il mio impegno è nato, ehm, diciamo che ho avuto questo, questa intuizione da sempre, sono sempre stati cari a me i temi proprio della... Eh, eguaglianza sociale, dell'ambientalismo, fin da quando ero piccola. Fino a che a un certo punto, eh, alla fine di parecchi anni con Prada, avevo proprio il desiderio profondo di fare qualcosa eh, con la mia professionalità che potesse impattare in maniera eh, positiva le persone e l'ambiente. E quindi ho iniziato quello che io amo definire come fashion with a mission, quindi la moda con una missione. E il, mio primo, diciamo, il mio primo battesimo è stato in Africa, dove ho seguito una collezione che si chiamava ai tempi Banuk, che era fatta tutta di tessuti eh, organici, eh, tutta fatta filiera africana, con la quale poi abbiamo anche sfilato ad Alta Roma durante Ethical Fashion Initiative e abbiamo sfilato in Svizzera ed è stato proprio il mio inizio. Da lì sono stata contattata da altro mercato, di cui sono diventata direttore creativo per la linea di abbigliamento e accessori, Autor du Monde. E allo stesso tempo ho anche collaborato con Cangiari, che è questa bellissima iniziativa eh, calabrese, con i, con i quali tra il resto collaboro ancora a, ad oggi. Quindi questo è stato, io sono stata per sette anni il direttore creativo di appunto, Autor du Monde, eh, ho viaggiato in tutto il mondo lavorando con artigiani meravigliosi ed è stata un'esperienza eh, veramente spettacolare. In quegli anni è arrivata anche la richiesta da Orsola De Castro di diventare coordinatore nazionale di Fashion Revolution. Era proprio eh, il secondo anno, il 2014, dato che Fashion Revolution è nata nel 2013 con il crollo del Rana Plaza. E quindi eh, questo è stato il mio inizio e continuo, poi ho fatto tantissima eh, docenza per cui sono stata direttore della carriera di moda al NABA per sei anni, ho insegnato alla Parsons School of Design, eh, Fashion Institute of Technology a New York, ho insegnato tanto, adesso sono allo IED dove faccio un bellissimo corso di sostenibilità e quindi il, il mio attivismo si, eh, si svolge diciamo, su parecchi fronti. Abbiamo sempre infatti apprezzato la tua capacità comunicativa di temi complessi come quelli della sostenibilità che tu hai cominciato a diffondere fin dall'inizio con una chiarezza che non è facile da avere, che è evidentemente il risultato di una sintesi. E tra l'altro ricordo eh, che Fresco di stampa il tuo ultimo saggio, che è dedicato appunto alla moda sostenibile, che si intitola La rivoluzione comincia dal tuo armadio, che è un libro edito di edizione Solferino, e che tu hai realizzato, eh, con la, che hai scritto con la giornalista Luisa Cioni. Quindi anche questa è un'informazione che dà appunto il tono eh, del tuo impegno e della tua eh, promozione, della tua attività di promozione nel nostro settore. Comunque tornando a noi Marina, eh, volevo chiederti, fare un piccolo spoiler, cioè di che cosa tratterà la tua lezione per noi? Dunque, la mia lezione toccherà i temi della, chiaramente della moda etica, del perché abbiamo bisogno di fare una svolta veramente radicale nel, nel nostro settore e del perché è importante la trasparenza. La trasparenza è fondamentale perché eh, i consumatori hanno il diritto di sapere chi ha fatto i loro vestiti, quindi l'hashtag di Fashion Revolution, who made my clothes, hanno il diritto di sapere cosa c'è dentro ai vestiti. Quindi proprio ieri ero in una call con eh, 
tanti dei paesi dove c'è Fashion Revolution, dove si parlava di questa proposta che abbiamo fatto al Parlamento europeo, di una politica, di una serie di leggi per rendere più responsabile e trasparente l'industria della moda. Quindi stiamo lavorando a livello europeo, a livello di legislazione e anche di questo parlerò durante la lezione. Eh, benissimo, quindi allora la lezione di Marina Spadafora, eh, Moda ed Etica Sociale, si svolgerà all'interno della Masterclass Etica e Trasparenza, un vantaggio competitivo, che è in programma ricordato il 13 e il 14 novembre del 2020. Comunque tutte le informazioni sul corso di Out of Fashion sono sul nostro sito www.outoffashion.it. Con questo io vi saluto, ringrazio un'altra volta, l'ennesima volta Marina per la sua collaborazione e la, nostra, e la vicinanza che ha avuto con noi, che è sempre con noi e a presto a questo punto. A presto e grazie ancora, grazie di cuore.